ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பொன் லக்ஷ்மி ஃப்ரம் இட்ஸ் டைம் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸோ நம்ம நேற்று நடந்த டெஸ்ட்கூல ஆன்சர் கீ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று வந்து நைன்த் டேம் ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து சிக்ஸ்த் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் கிட்டே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்குள்ளே ஆன்சர் கீ தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்குமே டெஸ்ட் வந்து கரெக்டாக நடக்கும் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தான் எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இன்றைக்குள்ள ஃபஸ்ட் அந்த ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியா குடியரசு நாடாக மலர்ந்தது எப்போது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் ஒரு நாட்டின் தகுதிகளில் குடிமக்களால் வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு தனிநபரோ அல்லது குழுவாகவோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் அமைக்கப்படும் அரசாங்கமே டேஷ் எனப்படும் அது என்னென்னா மக்களாட்சி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்னது ஒரு குடி குடிமக்களால் நடக்கக்கூடிய அந்த அமை அரசாங்கம் வந்து என்னது நமக்கு மக்களாட்சி ஓகேவா அடுத்து இந்திய பாராளுமன்றத்தை வடிவமைத்தவர் யார் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஆடியோ கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்திய பாராளுமன்றத்தை வடிவமைத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தனா லூட்டன் சன்பேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் மக்களிடமும் அல்லது அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநி பிரதிநிதிகளிடமும் உயரிய அதிகாரம் இருக்கின்ற அரசாங்க முறை டேஷ் எனப்படும் ஸோ வந்து மக்களிடமும் அவங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரிகளிடமும் உயரிய என்னது உயிரிய அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசாங்க முறை வந்து என்னது அப்படின்னு கேட்டோம்னா குடியரசு ஓகேவா ஸோ குடியரசும் நமக்கு மக்களாட்சி இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்தியா கூடியது அடுத்து உயர்குடி ஆட்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி நேரத்தையே பார்த்துருந்தோம் ஸ்பெயின் அண்ட் இங்கிலாந்து ஓகேவா அடுத்து முடியாட்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு உதாரணம் யாவை ஸோ முடியாட்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு உதாரணம் வந்து யாரெல்லாம் பூட்டான் ஓமன் கத்தார் ஓகேவா அடுத்து மக்களாட்சி எனும் சொல் டேஷ் மற்றும் டேஷ் எனும் இரு கிரேக்க சொற்கள் இருந்து பெறப்பட்டதாகும் ஸோ ஒரு ரெண்டு கிரேக்க சொற்கள் வந்து தான் நமக்கு வந்து எடுத்து மக்களாட்சி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து வந்திருக்கு டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது டெமோ பிளஸ் டெமோஸ் பிளஸ் கிரஷியா ஓகேவா டெமோஸ் பிளஸ் கிரஷியா அப்படிங்கிற வேர்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ டெமோஸ்னா மீனிங் என்ன கிரஷியானா மீனிங் என்ன பார்க்கணும் டெமோஸ்னா என்ன அப்படின்னா மக்கள் கிரஷி அப்படிங்கிறது அந்த கிரஷியாங்கிறது தான் அதிகாரம் ஸோ மக்கள் அதிகாரம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் எந்த ஆண்டு எந்த நாட்டில் முதன் முதலில் குடியரசு எனும் சொல் வடிவமைக்கப்பட்டது ஸோ அந்த குடியரசு ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எங்கேருந்து வடிவமைச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்பப்ளிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து வடிவமைச்சாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ ரெஸ்பப்ளிக்கானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இது எந்த ஆண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல எந்த ஆண்டு அப்படின்னா போ ஆமோ ஐநூறாம் ஆண்டு ரோம் நாட்டில் ஸோ ஓகேவா ரோம் நாட்டில் தான் இந்த குடியரசு அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து உருவாக்குனாங்க வடிவமைச்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி அரசாங்க அமைப்பு வகைகள் எத்தனை அவை யாவை ஸோ அரசாங்க அமைப்போட வகைகள் மொத்தம் எத்தனைன்னு பார்த்தோம் ஏழு வகைகள் அவன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயர்குடியாட்சி முடியாட்சி தனிநபர் ஆட்சி சிறுகுல் ஆட்சி மத குருமார்கள் ஆட்சி மக்களாட்சி மற்றும் குடியரசு ஓகேவா இதெல்லாம் தான் அடுத்த எந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் அதிகாரம் சிற சிற சிறு சிறப்புரைமால் பெற்று ஆளும் வர்க்கத்திடம் காணப்படுகிறது எந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் அதிகாரம் சிறு சிறப்புரிமைகள் பெற்று ஆளும் வர்க்கத்திலும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில சிறப்புரிமைகள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா உயர்குடி ஆட்சி தான் ஸோ உயர்குடி ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க தான் என்ன சில சிறப்புரிமைகள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மத மத குருமார்களின் ஆட்சிக்கு உதாரணம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டிகன் ஓகேவா ஸோ வாட்டிகன் தான் என்னது மத குருமார்கள் ஆட்சியோட உதாரணம் அடுத்து ரெஸ்பப்ளிக்கா என்பதன் பொருள் என்ன ஸோ ரெஸ்பப்ளிக்கா அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ரெப்பப்ளிக்ங்கிறது ரெஸ்பப்ளிக்கா அப்படிங்கிற வேர்ல இருந்து தான் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ரெஸ்பப்ளிக்கானா என்னது அப்படின்னா ஸோ ரெஸ்பப்ளிக்கான பொது விவகாரம் ஓகேவா அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பொது தேர்தல் மூலம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க வந்து இந்த எலெக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா முழு அதிகாரம் கொண்ட ஒரு நபரால் அமைக்கப்படும் அரசாங்கமே நமக்கு வந்து எந்த அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னா தனிநபர் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனிநபர் இதை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா தனிநபர்
அமைக்கப்படும் அரசாங்கமே டேஷ் எனப்படும் அப்படின்னா முடி ஆட்சி ஓகேவா அடுத்து மக்கள் ஆட்சி பெற்ற நாடுகளுக்கு உதாரணம் அதாவது மக்களாட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் வந்து எங்கே அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா இந்தியா யூஎஸ்ஏ பிரான்ஸ் அடுத்து தமிழகத்தில் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் குடவோலை முறை இருந்தது ஸோ வந்து குடவோலை முறை வந்து யாரோட ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பிற்கால சோழ காலத்தில் அடுத்து குடியரசு எனும் சொல் டேஷ் என்ற லத்தின் மொழி சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா ரெஸ் பப்ளிகா அப்படிங்கிற லத்தின் மொழி சொல் அது லத்தின் மொழி சொல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த அடுத்த கொஸ்டின் நமக்கு ஆல்ரெடி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்தியாவின் சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் மக்களவையின் முதல் பொது தேர்தல் நடத்தப்பட்ட ஆண்டு ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஸோ டேட் கொஞ்சம் கட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ வரைக்கும் நடந்துச்சு ஓகேவா அடுத்து முழு அதிகாரம் கொண்ட இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அடுத்து குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஸோ வந்து குடியரசுத் தலைவரால் எத்தனை பேர் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பன்னிரெண்டு பேர் ஓகேவா அடுத்து முதல் மக்களவை பொது தேர்தல் நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இடங்களில் எத்தனை இடங்களில் வெற்றி பெற்று இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இடங்களில் வந்து வெற்றி பெற்றாங்க ஓகேவா சுதந்திர இந்தியாவில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இதோட நமக்கு வந்து நேற்றுக்குள்ள டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் ஓவராலாக கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதோட ஆன்சர்க்கே வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கு உள்ள டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எயிட் டு எயிட் டென் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து நடக்கும் நான் வந்து ஷெடியூல் மெசேஜ் போட்டு அப்படி வச்சுருப்பேன் ஸோ எயிட் ஓ கிளாக் வரிசையாக வர ஆரம்பிச்சிடும் கொஸ்டின்ஸு இன்றைக்கி ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஓவராலாக கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் எடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டெலகிராமில் இனிமேல் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா